बेहतर शिक्षा सभी के लिए जीवन में आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है यह हम में आत्मविश्वास विकसित करने के साथ ही हमारे व्यक्तित्व निर्माण में भी सहायता करती है स्कूली शिक्षा सभी के जीवन में महान भूमिका निभाती है पूरे शिक्षा तंत्र को प्राथमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षा जैसे तीन भागों में बांटा गया है शिक्षा के सभी स्तर अपना एक विशेष महत्व और स्थान रखते हैं हम सभी अपने बच्चों को सफलता की ओर जाते हुए देखना चाहते हैं जो केवल अच्छी और उचित शिक्षा के माध्यम से ही संभव है जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ अलग करने के लिए शिक्षा सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है यह हमें जीवन के कठिन समय में चुनौतियों से सामना करने में सहायता करती है ये बात करनाल के जेनेसिस क्लासेस के डायरेक्टर जितेंद्र ने समाचार एक्सप्रेस से रूबरू होते हुए कही उन्होंने कहा कि पूरी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान प्राप्त किया गया ज्ञान हम सभी और प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के प्रति आत्मनिर्भर बनाता है यह जीवन में बेहतर संभावनाओं को प्राप्त करने के लिए अवसरों के लिए विभिन्न दरवाजे खोलती है जिससे करियर के विकास को बढ़ावा मिले ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा बहुत से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं यह समाज में सभी व्यक्तियों में समानता की भावना लाती है और देश के विकास और वृद्धि को भी बढ़ावा देती है आज के समाज में शिक्षा का महत्व काफी बढ़ चुका है शिक्षा के उपयोग तो अनेक है परंतु उसे नई दिशा देने की आवश्यकता है शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि एक व्यक्ति अपने परिवेश से परिचित हो सके शिक्षा हम सभी के उज्जवल भविष्य के लिए एक बहुत ही आवश्यक साधन है हम अपने जीवन में शिक्षा के इस साधन का उपयोग करके कुछ भी अच्छा प्राप्त कर सकते हैं शिक्षा का उच्च स्तर लोगों की सामाजिक और पारिवारिक सम्मान तथा एक अलग पहचान बनाने में मदद करता है शिक्षा का समय सभी के लिए सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है यही कारण है कि शिक्षा हमारे जीवन में इतना महत्व रखती है यह हमें जीवन में एक अच्छा चिकित्सक इंजीनियर पायलट शिक्षक आदि जो भी हम बनना चाहते हैं वो बनने के योग्य बनाती है नियमित और उचित शिक्षा हमें जीवन के लक्ष्य को बनाने के द्वारा सफलता की ओर ले जाती है पहले के समय की शिक्षा प्रणाली आज की अपेक्षा काफी कठिन थी घर शिक्षा प्राप्त करने का पहला स्थान है और सभी के जीवन में अभिभावक पहले शिक्षक होते हैं हम अपने बचपन में शिक्षा का पहला पाठ अपने घर विशेष रूप से माँ से प्राप्त करते हैं आइए आपको ले चलते हैं हमारे संवाददाता तरुण मदान के पास दोस्तों मैं हूँ तरुण मदान और अभी समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस में आपको बता दूं कि इस समय मैं मौजूद हूँ करनाल के सेक्टर छह की स्थित में मार्केट में जहाँ पर मैं हूँ करनाल के सबसे बेहतरीन एक कोचिंग सेंटर जिससे जेनेसिस इंस्टीट्यूट जेनेसिस क्लासेस के बाहर जो कि अब तक हज़ारों बच्चों का भविष्य संवार संवार चुका है यहाँ का क्या माहौल है यहाँ का क्या एटमोसफेयर है यहाँ पर बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाता है बच्चों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं और बच्चे आगे कैसे बढ़ सकते हैं यहाँ पर काल यहाँ पर कोचिंग लेके इन सब बातों की जानकारी देने के लिए मेरे साथ मौजूद रहेंगे इस समय इस इंस्टीट्यूट के इस क्लासेज जेनेसिस क्लासेस के डायरेक्टर मिस्टर जितेंद्र मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा अब हम आपको जेनेसिस क्लासेस के अंदर लेकर चलते हैं मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसका बाहर का और अंदर का माहौल कैसा है और बच्चे अपने आप को यहाँ पर कैसे माहौल कैसे मा, कैसा मा, महसूस करते हैं दोस्तों मेरे साथ बात करने के लिए मौजूदा जेनेसिस क्लासेस के डायरेक्टर मिस्टर जितेंद्र जो अब तक सैकड़ों हजारों बच्चों का भविष्य संवार चुके हैं जितेंद्र जी सबसे पहले आपका समाचार एक्सप्रेस में स्वागत है सर धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद समाचार एक्सप्रेस का कि आप लोग जो जो नई प्रतिभाएँ हैं उन्होंने 
जो भी किया है मेहनत के दम पे किया है उसको उजागर कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज हमारे पास बच्चे आए हुए हैं सारे उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले दिल्ली के मेडिकल कॉलेज इनकी फीस बहुत कम है हमारे बच्चे एम्स डेली भी इस बार एक बच्चा गया है एम डेली और एल एच और जितने भी दिल्ली के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं जेनेसिस से इस साल हर मेडिकल कॉलेज में हमारे बच्चे गए हैं 720 में से 705 नंबर 690 नंबर 685 मार्क्स बच्चों ने लिए हैं और ज़्यादातर मतलब पूरा का पूरा ग्रुप सेलेक्ट हुआ है जो जेनेसिस क्लासेस में क्या है कि बच्चों के हम लोग ग्रुप बनवा देते हैं बच्चे ग्रुप में बैठ के पढ़ाई करते हैं और हमारे एवरेज बच्चे भी क्वालिफाई कर रहे हैं गरीब बच्चे जी अगर हम बात करें आपने जेनेसिस क्लासेस की शुरुआत कब और कहाँ से की थी जेनेसिस क्लासेस की शुरुआत जो है मेन तो करनाल के पेरेंट्स ने कराई है हम किसी एक इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे थे और उसके बाद करनाल के अंदर हम लोग आए थे सारे टीचर्स बाहर के हैं कोई कोटा से है कोई चंडीगढ़ से है कोई बिहार से है तो ये ग्रुप ये बना अब ये शहर का भाग्य होता है हम लोगों का भाग्य है कि हम इतने अच्छे शहर में आए और शहर के लोग इतने अच्छे हैं कि इंस्टीट्यूट की एक एक बेंच जो है उन लोगों ने स्टार्टिंग में करनाल के लोगों ने ही दी थी हम लोगों को उसके बाद हमारी पूरी टीम इतनी बढ़िया बनी पहले साल बहुत अच्छे सिलेक्शन हुए और लगातार हर साल हमारे मेडिकल कॉलेज में 20 से 25 बच्चे जा रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आईआईटी में हर साल 15-20 बच्चे जा रहे हैं एनआईटी मतलब परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन बहुत बढ़िया है उसका रीज़न ये भी है क्योंकि लोकल में है पेरेंट्स भी ध्यान रखते हैं बच्चों का फिर टीचर्स भी दिन रात अच्छे से लगे रहते हैं और सबसे अच्छी बात है कि करनाल में या करनाल जैसे और छोटे शहरों में अगर बच्चा रह के पढ़ता है तो एक पैसे की बहुत बचत होती है एवरेज फैमिली के बच्चे भी मतलब अपने बच्चों के लिए जो सपना देखते हैं वो पूरा कर सकते हैं इसलिए सर अगर हम बात करें तो इस समय करनाल में जेनेसिस क्लासेस की कितनी ब्रांचेज हैं करनाल में जेनेसिस की सिर्फ एक ही ब्रांच है हरियाणा में दो ब्रांचेज हैं करनाल और कुरुक्षेत्र बस दो ही ब्रांचेज हैं देखिए जितेंद्र जी ने बताया कि किस तरह से इन्होंने शुरुआत की थी करनाल के लोगों को ये क्रेडिट देते हैं सर जितेंद्र जी अब एक बात बताइए कि अगर यहाँ पर बच्चे से अब कोरोना काल चल रहा है कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन के दौरान क्लासेस बंद भी रही आपके यहाँ भी क्या ऑनलाइन क्लासेस का प्रावधान रहा देखिए जैसे ही कोरोना काल आया ये तो सभी के लिए घातक सिद्ध हुआ है लेकिन देश के लोग और गवर्नमेंट सारी इसके लिए लड़ रही है और हर कोई कोशिश कर रहा है और एजुकेशन में क्या हुआ कि जैसे ही आ, ये लॉकडाउन हुआ था उसके बाद हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी थी और बच्चों के टच में रहे थे ऑनलाइन टेस्टिंग है व्हाट्सएप पे बच्चों को बताना लेकिन बच्चों ने क्या किया कि एक इसका व्हाट्सएप का मोबाइल का अच्छा यूज़ किया जिन बच्चों ने भी अच्छा यूज़ किया ना वो क्वालिफाई किए हैं कुछ बच्चों ने गलत यूज़ भी किया मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि मोबाइल का सही यूज़ करें अब मैक्सिमम बच्चे क्या कर रहे हैं कि मोबाइल पर अपना बहुत समय बर्बाद कर रहे हैं वो गेम खेल रहे हैं तो मैं पेरेंट्स से भी ये बोलना चाहूँगा कि ध्यान रखें जो बच्चे पढ़ रहे हैं कि वो मोबाइल का सही यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं जो सही यूज़ कर रहे हैं उनको बहुत बेनिफिट मिल रहा है जितेंद्र जी अब अनलॉक चल रहा है अब आपके यहाँ पर बच्चों की स्टडी को लेकर कौन कौन सी गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है मतलब जैसे सोशल डिस्टेंसिंग गवर्नमेंट या जिला प्रशासन लगातार कहता रहा है अभी क्लासेस हम स्कूल हम लोगों ने स्कूलों का दौरा किया वहाँ भी हमने देखा एक बेंच पर एक बच्चे को बिठाया जाता है आपके यहाँ पर किस तरह गाइडलाइंस की पालन देखिए यहाँ भी पूरा आपने बाहर देखा होगा तो सैनिटाइजन के लिए सैनिटाइजन की मशीन लगी हुई है और गार्ड साहब प्रॉपर अगर कोई बिना मास्क का होता है उसको मास्क प्रोवाइड करते हैं बच्चों के अलावा कोई और भी आ रहा है कोई इंक्वायरी के लिए भी आ रहा है उसको भी बिना टेम्परेचर चेक किए नहीं अंदर आने दिया जा रहा है आप किसी भी क्लास में देखेंगे अगर हमारी क्लास 50 बच्चों की है तो वहाँ पर 10 या 15 बच्चे ही हम लोग बैठा रहे हैं एक बेंच पर एक बच्चा ही बैठ रहा है पहले सबसे ज़्यादा जरूरी हेल्थ है हेल्थ का पूरा पूरा ध्यान बच्चों की रखा जा रहा है और हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑनलाइन भी बच्चे आ रहे हैं ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं बच्चे ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं एक प्रॉपर हमारा सिस्टम बना हुआ है ऑनलाइन के लिए भी तो बच्चों को ऐसा नहीं है कि कोई भी नुकसान हो रहा हो इसका बच्चे अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं और मैंने देखा और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे घर पर बैठ के क्योंकि पेरेंट्स भी साथ में हैं हाँ जिनको परेशानी है तो वो ऑफलाइन आकर जेनेसिस के अंदर कर रहे हैं करनाल में भी कुरुक्षेत्र में भी देखिए जितेंद्र जी ने हमें बताया कि कोरोना के साथ जैसे कोरोना काल चल रहा है सरकार ने लॉकडाउन भी चलाया लॉकडाउन में इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस का प्रावधान भी बच्चों के लिए किया और जिन बच्चों ने मोबाइल का सही यूज़ किया वो बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं हाँ कुछ बच्चे ऐसे थे जो मोबाइल का यूज़ ठीक ढंग से नहीं कर रहे थे और उचित रूप से नहीं कर रहे थे वो थोड़ा सा पीछे रह गए अब जब अनलॉक चल रहा है तब यहाँ पर भी
इन इंस्टीट्यूट से शिक्षा ग्रहण करके देखिए देखिए जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है ना उसकी फीस बहुत ज़्यादा है तो मेरे हिसाब से बच्चों को मेहनत करनी चाहिए कि उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिले गवर्नमेंट कॉलेज में फीस काफ़ी कम है जैसे दिल्ली के कॉलेज हैं किसी में 1200 फीस है किसी में 1500 है पूरे साल की एम्स दिल्ली में कई सारे बच्चे आ, हम लोगों के एम्स में गए हैं एम्स दिल्ली में एक बच्चा इस बार लिया है और एम्स ऋषिकेश में पिछली बार बच्चे थे तो वो बताते हैं उनके पेरेंट्स की फ़ीस काफ़ी कम है पूरी जो फीस है टोटल पाँच या छः फीस मात्र पूरे चार पाँच साल की फ़ीस है तो कोशिश करनी चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज मिले जैसे इस साल यहाँ से लगभग 18 बच्चे हैं जिनके सिक्स हंड्रेड टेन से ऊपर हैं तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है कुछ बच्चे हैं जो किसी कारण से नहीं सेलेक्ट हो पाए तो उनको भी परेशान नहीं होना है मेहनत करें एक साल डिवॉट करें बढ़िया से और उनको भी कॉलेज मिलेगा और कोशिश की जाए कि गवर्नमेंट कॉलेज मिले जैसे हरियाणा है हरियाणा में भी जो फीस है वो सेवेंटी एट्टी थाउजेंड है पर पर ईयर अब ये इस बार कुछ ये भी आया है कि बॉन्ड हो गया दस लाख पर ईयर का लेकिन उसमें क्या है कि सात साल यहाँ पर जॉब करनी पड़ेगी तो गवर्नमेंट उसको भरेगी ऐसा कुछ है तो आपने अब तक हजारों बच्चों को डॉक्टर बनाया हजारों सैकड़ों बच्चों को इंजीनियर बनाया जब यहाँ के बच्चे सेलेक्ट होते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जो उनका ड्रीम होता है तो उनका ड्रीम फुलफिल होता है तब उनको तो खुशी होती होती है आपको कैसा महसूस होता है ये बहुत गर्व महसूस होता है जब बच्चे सेलेक्ट होते हैं और सबसे ज़्यादा अच्छा तब लगता है जब गरीब परिवारों से बच्चे निकलते हैं हर साल हम देखते हैं जितने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं उनमें 50 परसेंट बहुत मध्यम परिवार से होते हैं जिसकी हम लोग मदद करते हैं सारे के सारे और जब वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या आईआईटी में जाते हैं और पैकेज लेते हैं बड़े बड़े बहुत गर्व महसूस होता है और मैंने कितने सारे एग्जाम्पल हैं करनाल पानीपत कुरुक्षेत्र में कि फैमिली इनकम दस या पाँच थी और आज लाखों करोड़ों के बच्चों के पैकेजेज हैं उन्होंने पूरे अपने घर को अपने खानदान को पूरा एकदम चेंज कर दिया है तो ये एजुकेशन ये बहुत पावरफुल टूल है बच्चों को बहुत मेहनत करनी चाहिए एजुकेशन से सब कुछ चेंज किया जा सकता है सर अगर हम बात करें अब आप, आपकी क्लासेस की जो यहाँ के कोच हैं या जो टीचर्स हैं जो बच्चों को शिक्षा देते हैं उसमें आप भी शामिल हैं उस टीम के आपकी पूरी टीम में कितने सदस्य हैं कितने टीचर ऐसे हैं और बच्चों को कितना टाइम वो देते हैं देखिए टीचर्स मेरे सारे कोरोना काल में उन्होंने सैलरी की चिंता ना करते हुए दिन रात मेहनत की है मैनेजमेंट को भी परेशान नहीं किया कि हमको सैलरी चाहिए ही जितना था हम लोग कोशिश कर रहे थे और पेरेंट्स ने भी हम हमारी काफ़ी मदद की जितनी भी फीस वो दे सकते हैं उन्होंने दी इसी वजह से हम लोग पूरा सिस्टम चला पाए और टीम को तो मैं टीम का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जेनेसिस की टीम का चाहे वो टीचर्स हों मैनेजमेंट हो सब ने बहुत जम के मेहनत की उसी का रिजल्ट है उसी का ही परिणाम है कि इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और सुचारू रूप से क्लासेस प्रॉपर चल रही हैं स्ट्रेंथ ठीक है मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पर लोकल के हिसाब से ठीक है सर अगर हम ये बात करें मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ने के लिए यहाँ पर आ रहा है उसको एक बारी में दो बारी में पढ़ा जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा तो क्या वो रिकॉल कर सकता है या दोबारा आपके पास आकर अपनी समस्या का निवारण पा सकता है सब मेन जो है जेनेसिस का यही है कि टीचर्स यहाँ पूरे दिन भर अवेलेबल रहते हैं अगर उसको क्लास में समझ में नहीं आ रहा तो इंडिविजुअल टीचर से समय लेकर वो पढ़ सकता है आप देखोगे ऊपर टीचर्स बैठे हुए हैं अलग अलग चार चार पांच पांच बच्चों को लेके सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और जिनको ऑनलाइन समझ में नहीं आया वो अलग से आकर पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि एक बार हमने पढ़ा दिया बच्चे को समझ में नहीं आया तो हम दोबारा नहीं कराएंगे हर टीचर मुझे किसी टीचर को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती बच्चे इतना फ्रेंक हैं टीचर के साथ खुद कॉल करते हैं कि सर हमें कल समय दे दीजिए समय लेकर आकर पढ़ते हैं डाउट लेते हैं सर लास्ट का क्वेश्चन आपसे बच्चों के लिए और बच्चों के माता पिता के लिए आपका क्या संदेश है और शिक्षा का आज के जीवन में कितना महत्व है इसके बारे में थोड़ा सा संदेश आप जनता के नाम कीजिए ये शिक्षा तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है पेरेंट्स को पूरा बच्चों पर ध्यान देना चाहिए और जब तक बच्चा ट्वेल्थ तक है अपने पास रखें अपने आस के इंस्टीट्यूट में जहाँ से रिजल्ट आ रहे हैं उधर भेजें ऐसा नहीं मैं जनेसे जी कहूँगा हर शहर में अच्छे टीचर हैं इस समय तो अपने शहर में ही बच्चों को रख पढ़ाएं और देखो अभी ये नेट पर सब कुछ अवेलेबल है कि कौन सी अगर साइंस लेना है तो क्या क्या अवेलेबल है और एक बच्चों पे प्रेशर ना डालें बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं उनको थोड़ा सा फ्री छोड़ें और बच्चों को भी ऑनेस्ट होना जरूरी है कि अगर वो पेरेंट्स फ्री छोड़ रहे हैं तो वो पूरा पूरा अपना कैरियर का ध्यान रखें पर रखें अपने पास ही ट्वेल्थ तक ट्वेल्थ के बाद तो जाना ही है अब जो परसेंटेज ऑफ सलेक्शन उन्हीं बच्चों का अच्छा है उन्हीं की रैंक अच्छी आ रही है जिनके पेरेंट्स साथ में हैं तो पेरेंट्स साथ में रहें ज़्यादा बेटर है 
और देखिए ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई बहुत महंगी है अगर यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो फाइनेंशियली जिन वीक हैं लेकिन हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं आ, और उसके बाद जब बच्चा आईआईटी में एडमिशन ले रहा है या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ले रहा है तो फिर उनको सपोर्ट मिल जाता है बैंक की तरफ से तो बच्चों को मेहनत करनी चाहिए डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए और मेन है कि अपनी आदतें अच्छी रखें हैबिट अच्छी रखें सच्चे रहें तो रिजल्ट बढ़िया आएगा ही ये थे हमारे साथ जेनेसिस क्लासेस के डायरेक्टर मिस्टर जितेंद्र जिन्होंने हमें विस्तार से जेनेसिस क्लासेस के बारे में बताया और यह भी साथ ही साथ यह भी संदेश दिया कि किस तरह से बच्चों को अपना ध्यान रखना चाहिए बच्चों के पेरेंट्स को अपने बच्चों को किस तरफ ध्यान देना किस से कैसे ध्यान उनका रखना चाहिए कहाँ तक उनका ध्यान रखना चाहिए बच्चों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना करें बच्चे भी डीमोटिवेट ना हो अगर एक साल उनको नहीं मिला सिलेक्शन तो अगले साल और ज़्यादा कड़ी मेहनत करें उस मेहनत के दम पर वो दोबारा से एडमिशन पा सकते हैं दोस्तों आपने देखा किस तरह से मेरे सहयोगी प्रीति ने बच्चों से जो बच्चे यहाँ से जा चुके हैं पास आउट कर चुके हैं विभिन्न से संस्थानों में इनकी सिलेक्शन हो गई है और ये अपने आप में गर्व महसूस कर रहे हैं अब मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इन बच्चों में से कुछ बच्चों के अभिभावक जिनका भी जिनका अपने बच्चों को लेकर कुछ सपना था वो भावक अभिभावक मेरे साथ मौजूद हैं मैं इनसे बात करने का प्रयास करूँगा मैम सबसे पहले आपका समाचार एक्सप्रेस में स्वागत है थैंक यू वेरी मच मैम आपका शुभ नाम मेरा नाम ममता जागिया है ममता मैम आपका क्या सपना था अपनी बिटिया को लेकर देखिए मैंने मैं उस मेरा थोड़ा सा जो एक नज़रिया है मैं थोड़ा ब्रॉड माइंडेड हूँ मैंने कभी अपने सपने अपने बच्चे पे नहीं थोपे मेरा बच्चा जब थर्ड में थी ये तब से इसका ड्रीम था कि जैसे बच्चों को पूछते हैं व्हाट इज़ योर एम्बिशन इन लाइफ अरे हमेशा बोलती थी कि आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर मेरी डॉटर ने दो साल ड्रॉप किया और मैंने उसको सपोर्ट किया और आज मेरा बच्चा डॉक्टर बनने जा रहा है तो आई एम आई आई फील आई एम द लक्कीस्ट मदर मैम आप अपने आप को लक्की स्मृदर मानती हैं आपकी बिटिया ने मेहनत की इसके पीछे आपका पूरा सहयोग रहा साथ ही साथ जेनेसिस का पूरा सहयोग रहा जेनेसिस के लिए आप क्या इनको क्या क्रेडिट देना चाहते हैं मतलब कभी यहाँ आपकी बिटिया ने आकर आपको ये कहा कि मुझे जेनेसिस में इनसिक्योरिटी फील हो रही है या ऐसी कोई बात जो आपको लगा कि नहीं मेरे से शायद मिस्टेक होगी यहाँ पर ला कर को या आप बिल्कुल उचित मानती है कि अगर मैंने गुड़िया का एडमिशन यहाँ पर करवाया और गुड़िया ने दो साल अगर ड्रॉप भी किया आपने ना तो गुड़िया ने मोरल छोड़ा ना आपने उसका उसको डीमोरलाइज किया तो इसमें जेनेसिस का बच्ची को मोटिवेट करने में कितना बड़ा हाथ है एक्चुअली मेरी डॉटर टारगेट पीएमटी से कोचिंग लेकर आई थी डेली से जब आई है तो इसका बहुत ज़्यादा मोरल लो था और फर्स्ट ईयर मेरे माइंड में था कि इसको ड्रॉप कराना है और हमने जेनेसिस चूज़ किया क्योंकि करनाल में जेनेसिस इज़ समथिंग विच इज़ विच इज़ अ ब्रांड इन इट तो मेरी डॉटर का से इसने जब दोबारा से एग्ज़ाम दिया इसके 529 मार्क्स थे तो भी हम इसको एडमिशन नहीं मिला तो एक दिन मुझे जितेंद्र सर ने बुलाया पिछले साल जब यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी आई वाज इन अ वेरी बैड शेप मेरे लिटरली आंखों से आंसू आ रहे थे और मेरे को जितेंद्र सर ने इतना एक पर्सनल एसोसिएशन उनकी मेरे बच्चे के साथ रही है मेरे बच्चे के साथ नहीं वो सबके साथ ही अटैच है मुझे लगता है उन्होंने मुझे अगले दिन बुलाया और तीनों सर्स थे खन्ना सर थे नवनीत सर थे और जितेंद्र सर तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम अगर आपका बच्चा 100 नंबर एक साल में एक साल ड्रॉप करके इम्प्रूव कर सकता है तो हमारे कहने से उसको एक एक एक, एक साल और ड्रॉप कराइए मैं आज उनको थैंकफुल हूँ शायद इस जिंदगी में का जन्म मैं उनको थैंकफुल रहूँगी कि आज जो मेरा वो डिसीजन था शायद एज अ मदर एक लेडी होने के नाते मैं मैं शायद बहुत कमज़ोर पड़ गई थी उस समय अगर ये तीनों मुझे वो एक वो एक चीज़ ना दिखाते वो एक सपना ना दिखाते वो एक फेथ ना दिखाते मेरे बच्चे पर शायद मैं वो डिसीजन भी ना ले पाती तो आई एम थैंकफुल टू देम टीम जेनेसिस यहाँ पर सभी नितिन सर आज अगर मेरे बच्चे ने एक बायो की क्लास भी मिस किया तो नितिन सर ने मुझे घर पे फ़ोन कर दिया मेरे बच्चे को बोला कि मैम इसने क्लास आज अटेंड नहीं की है तो जो सपना जेनेसिस ने दिखाया अब वो साकार होने जा रहा है हाँ जी अब आप अपने आप को कितना गर्व महसूस करते मैं शायद आई एम आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड Thank you very much to Team Genesis and this and with folded hands I I I I thank them. देखिए ये थे एक बच्ची की माता जिनकी बच्ची ने दो साल ड्रॉप किया लेकिन Genesis की टीम ने उनको ऐसा मोटिवेट किया कि आज जो सपना Genesis ने इनको दिखाया था जो इंस्परेशन इनको दी थी अब वो सपना साकार हो रहा है और ये अपने आप को सबसे लकी वुमेन मानती हैं वर्ल्ड की और टीम Genesis का हाथ जोड़ कर अभिनंदन करती हैं उनका स्वागत करती हैं और उनका धन्यवाद करती है मेरे साथ एक और अभिभावक मौजूद हैं मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा इनका बच्चा भी यहाँ से पढ़कर आगे किसी अच्छी इंस्टीट्यूट में सिलेक्ट हो गया है सर सबसे पहले आपका नाम मेरा नाम बलवान जांगड़ा जांगड़ा साहब आपके बेटे का नाम क्या मेरी बिटिया है दि
पिछले साल मेरी बच्ची ने भी ड्रॉप आउट किया तो हम ये सोच रहे थे बच्ची को क्या कराएं क्योंकि 526 नंबर बेटिया ने लिए थे तो इसी तरह मेरे पास भी फ़ोन आया नवनीत सर का कि आप एक बार मिलो आप मायूस मत हो तो सर मैं आया तो उन्होंने कहा प्लीज़ आप अपनी बेटी को एक साल के लिए मुझे दे दो मैंने कहा सर अब दोबारा फीस कहते हैं फीस का कोई चक्कर नहीं है आप सिर्फ बेटिया को एक साल दे दिए मैंने उन पर विश्वास किया और उन्होंने मेरे विश्वास को कायम किया और मेरी बेटिया को सफलता मिली बहुत सर आपकी बेटिया का एडमिशन कहाँ होगा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली सर आप क्या करते हैं मैं सर टीचर हूँ स्कूल में टीचिंग करता हूँ तो सर अब आपकी आपका सपना भी साकार होने वाला है हाँ। आपकी बेटिया भी डॉक्टर बनने जा रही है इसका श्रेय आप सबसे पहले क्योंकि सब बच्चे सबसे पहले श्रेय अपने माता पिता को देते हैं क्योंकि जो बच्चों का पहला स्कूल होता है वो परिवार होता है परिवार से जो संस्कार मिलते हैं वही बच्चा बाहर बाहर निकल कर अपनाता है उन्हीं के साथ दोहराता है उन्हीं को दोहराता है सर आप ही खुद एक टीचर हैं आप बच्चों को शिक्षा देते हैं बच्चों को संस्कारवान बनाते हैं ये संस्कार आपकी बेटिया के अंदर भी होंगे लेकिन जेनेसिस टीम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और ऐसे बच्चे जो किसी न किसी कारण से कम अंकों के साथ ड्रॉप आउट कर जो ड्रॉप हैं या उनको एडमिशन नहीं मिला उनके लिए क्या अपील करेंगे सर जेनेसिस टीम का तो कोई मुकाबला ही नहीं है ये इतने अच्छी यहाँ की फैकल्टी है कि ये बच्चे को बिल्कुल अपना फ्रेंड बनाकर अपना बेटा बेटी बनाकर काम करवाते हैं हम भी बच्चों को इसमें जाते हैं बेटा घर में हम पेरेंट्स हैं और जब आई में इंस्टीट्यूट में जाओगे तो वो आपके पेरेंट्स हैं सर मुझे सबसे ज़्यादा वहाँ से प्रभावित हुआ कि मेरे मिसिंग का एक बच्चा आज दिल्ली एम्स में डॉक्टरी कर रहा है तो उसने कहा मुझे बताया कि एक बार नवनीत सर ड्राइविंग कर रहे थे तो मैंने कोई क्वेश्चन पूछा फ़ोन पर तो उन्होंने साइड में गाड़ी लगा बच्चे को क्वेश्चन सोल्व किया मैं इतना प्रभावित हुआ कि जेंसिस क्लासेस का कोई मुकाबला नहीं है यहाँ के टीचरों का कोई मुकाबला नहीं है यहाँ बेटा साहब ऐसे बच्चे जो किसी न किसी कारण से एडमिशन नहीं ले पाए और वो मायूस हो चुके हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर उनको हम प्रेरित करेंगे और यहाँ पे दोबारा दाखिला लेने के लिए प्रेरित करेंगे क्योंकि गरीब बच्चों को ये फ्री में भी शिक्षा देते हैं कोई बाउंडेशन नहीं है जो नहीं दे सकता उसको बिल्कुल अपने फ्री से एजुकेशन देते हैं पूरा मोटिवेट करते हैं देखिए ये थे मेरे साथ एक बच्ची के पिता मिस्टर जांगड़ा जिन्होंने बताया कि किस तरह से टीम जेनेसिस बच्चों को अपने परिवार का सदस्य बनाती है पहले उन पर उनमें अपना विश्वास जगाती है इतना ही नहीं कोई फीस के लिए उनको कोई दबाव नहीं डाला जाता सिर्फ बच्चों को बच्चों के अभिभावकों को ये कहा जाता है कि आप मायूस ना हो जब आपने इतनी मेहनत कर ली तो एक साल के लिए अपनी बच्ची को हमारे पास सौंप दें हम आपकी बच्ची को तराशेंगे क्योंकि देखो किसी भी चीज़ को तराशने का काम जोहरी का होता है और टीम जेनेसिस वो जोहरी हैं जिन्होंने ये हीरे तराशे हैं अब ये अलग अलग इंस्टीट्यूट में जाकर कुछ ही सालों में डॉक्टर बनकर देश की सेवा करेंगे मैं तरुण मदान सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद आइए देखते हैं कि हमारी संवाददाता प्रीति काद्यान ने बच्चों से क्या बातचीत की नमस्कार आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ प्रीति कादयान आज हम मौजूद है करनाल के सेक्टर छः में जेनेसिस इंस्टीट्यूट में यहां से बच्चे पढ़ लिख कर ऐसे ऐसे अच्छे संस्थानों में चले गए हैं जहां से उनका पूरा का पूरा जीवन ही बदल सकता है हमारे पास ये बच्चे सभी बच्चे मौजूद हैं इनसे बात करेंगे और इनसे ही आप जानेंगे कि इंस्टीट्यूट में क्या कुछ खास है नमस्कार क्या नाम आप मेरा नाम अच्छा था आपको कहाँ पर एडमिशन मिला मुझे एम्स दिल्ली में एडमिशन मिल चुका है ओके okay. तो आ, वहाँ आपको एडमिशन मिला है आपने मेहनत तो की ही होगी लेकिन उसका क्रेडिट फिर भी आपको किसे देना चाहिए मैं अपनी जो ये सफलता है इसका श्री जेनेसिस क्लासेस के टीचर्स को देना चाहूँगा उन्होंने कभी भी डीमोटिवेट नहीं होने दिया हमेशा ही मोटिवेटेड रखा मैं इंस्पायर करते रहते थे वो ठीक है और लॉकडाउन पीरियड में भी उन्होंने मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने किसी टेस्ट की कमी होने दी हमेशा उन्होंने जितनी ज़रूरत होती थी उससे ज़्यादा ही पढ़ाया और इसी उन्हीं के कारण है कि आज मैं इतनी अच्छी रैंक ला पाया आपने कितने टाइम तक यहाँ पे कोचिंग ली है मैंने इलेवेंथ में यहाँ एडमिशन लिया था तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 पॉइंट फाइव ईयर्स ईयर्स तो आपने यहीं पर एडमिशन क्यों लिया क्योंकि करनाल में और भी बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते थे यही क्यों जेनेसिस के टीचर सबसे अच्छे हैं मतलब बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं किसी चीज़ कोई डाउट हो तो एकदम बता देते हैं उन्हें आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं व्हाट्सएप कर दो उन्हें तब भी वो बता देते हैं तो यही कारण है कि मैंने यहाँ एडमिशन लिया यहाँ पे जो टीचर्स हैं उनका बिहेवियर आपके साथ कैसा रहता है टीचर्स बहुत ही फ्रेंक है उनसे आप कुछ भी बात कर सकते हैं कैसे भी तरीके से कर सकते हैं मतलब वो बिल्कुल सोच मतलब वो आप आपसे आपके अंदर का बेस्ट निकलवाने की कोशिश करते हैं हमेशा तो बस यही कारण है अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है आप दोबारा टीचर्स से पूछते हो वो आपको बताते आप, हैं अगर आपको क्लास में कोई दिक्कत है आप क्लास में पूछ
इंस्टीट्यूट का एटमोसफेयर कैसा लगा आपको तब तक आप यहाँ थे इंस्टीट्यूट का एटमोसफेयर बहुत अच्छा जब एक ही जगह के इतने सारे बच्चे जो एक ही गोल की तरफ बढ़ते हैं तो सक्सेस रेट भी अच्छी होती है हम आपस में भी डिस्कस कर लेते थे क्वेश्चन ठीक है तो एक अच्छा एटमोसफेयर क्रिएट होता था सारे हम दोस्त जो थे एक ही साथ पढ़ते थे ठीक है कॉम जो कॉमन डाउट्स होते थे वो डिस्कस कर लेते थे फिर जो डाउट्स बच जाते थे सिर्फ वही सर से पूछने पड़ते थे तो इसलिए हमें फ़ायदा भी होता था अगर साथ में डिस्कस करते हैं तो एक क्वेश्चन को नए 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 तरीके भी पता चलते हैं कि एक क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है इस तरीके से भी हो सकता है तो जेनेसिस का एटमोसफेयर बहुत ही अच्छा आपका ड्रीम क्या है ड्रीम है मेरा एक अच्छा डॉक्टर बनना डॉक्टर तो आपको क्या लगता है कि जो ये इंस्टीट्यूट है उसका कितना रोल है आपके इस गोल को अचीव करने में जी सबसे बड़ा रोल तो उन्हीं का ही है उन्होंने जैसे इलेवंथ में आते हैं हमें कुछ भी नहीं पता होता कि क्या कंपटीशन है वही हमें गाइड करते हैं कि ये बताते हैं कि इतना कंपटीशन है इतना पढ़ना है ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना है ये ऐसी ऐसी चीज़ें वही बताते हैं तो उन्हीं का ही रोल है कि आज मैं इतने अच्छे रैंग ला पाया आपका क्या नाम है मेरा नाम वरुण है तो वरुण जी आपने यहाँ एडमिशन लिया तो क्या यहाँ का प्रोसीजर था आपने डायरेक्ट एडमिशन लिया या कोई एग्जाम मैम वैसे मैंने एक शुरू में एग्जाम होते हैं इनका एडमिशन का स्कॉलरशिप टेट वो दिया था तो उसके थ्रू एडमिशन दिया था मैंने यहाँ पे अच्छा तो आप कितने टाइम तक आप यहाँ रहे मैंने अभी एक दो ढाई साल यहाँ पे दो कुछ साल कोचिंग लिया लगभग फिर टेस्ट की तैयारी कराई गई यहीं पर जेनेसिस में उसके बाद लॉकडाउन में भी करीब छः महीने मैंने जेनेसिस के लगातार टेस्ट दिए उसके प्रिपरेशन के लिए पूरे हेल्प की जेनेसिस में कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ पर मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर यहाँ के टीचर्स बहुत ज़्यादा फ्रेंक करते हैं फ्रेंड्स की तरह हमारी हर चीज़ में हेल्प करते हैं और जो भी क्वेश्चन को होते हैं जल्दी इरीटेट भी नहीं होते तो हमें बिल्कुल फ्रेंकली बताते हैं बहुत हेल्पफुल और जल्दी डीमोटिवेट भी नहीं होने देते आपका एडमिशन कहाँ पर हुआ मेरा एडमिशन वी दिल्ली में दिल्ली दिल्ली में तो आप किस उनका क्रेडिट देना चाहोगे और इंस्टीट्यूट का कितना रोल है उसमें मैम इंस्टीट्यूट का ही रोल है सबसे ज़्यादा क्योंकि उन्होंने हमें पूरी पढ़ाई कराई पूरे दो साल हमारे साथ मेहनत की ये स्टूडेंट्स और टीचर्स सब दोनों की साथ मेहनत का ये रिजल्ट है ऐसा कुछ खास जो आपने दो ढाई साल में इस इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट में आपको अच्छा लगा कि ये कभी भी जल्दी से इरीटेट नहीं होते बच्चों पर जो वर्क करते हैं कि हर एक बच्चे स्पेशल अटेंशन देते हैं कि उसको कभी भी ये नहीं कहते कि तुझसे नहीं होगा वो लास्ट टाइम तक उसके साथ लगे रहते हैं यही खास बात है यहाँ पर जब आप थे तो टीचर्स के साथ आपका कैसा बिहेवियर था मेरे बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह बिहेवियर था टीचर्स मतलब अच्छी तरह जानते थे मतलब कि हर टाइम मतलब कहीं भी टोक लेते थे पूछ लेते थे कि कैसे चल रही है पढ़ाई कभी कहीं भी क्वेश्चन पूछ लो सर से कभी मना नहीं करते थे कहीं बाहर मिल जाते कहीं भी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट से बाहर भी कभी मिल जाए कोई कोई भी क्वेश्चन पूछ लो और क्या क्या फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिली यहाँ पे सारी तरह की फैसिलिटीज जैसे बुकलेट्स टाइम पे अवेलेबल कराते हैं और भी अगर जो कोई सर से एक्स्ट्रा बुक्स पूछनी हो तो वो भी सर पहले ही अरेंज करा देते हैं आपका क्या ड्रीम है मेरा ड्रीम है डॉक्टर बनने डॉक्टर का तो इंस्टीट्यूट का कितना रोल है इसमें इंस्टीट्यूट का ही रोल है कि मुझे एक इतना अच्छा कॉलेज मिल पाया है कि मेरे दो साल की मेहनत की वजह से ही है कि मैं इतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाएँ अब इसी के थ्रू मैं अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकूँ एक लास्ट क्वेश्चन आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा मैं फैमिली बैकग्राउंड में एक विलेज से हूँ सिद्धपुर वहाँ पे मतलब ठीक से मिडिल क्लास फैमिली थी तो पापा कहते थे कि ये जेनसी फीस बाकी इंस्टीट्यूट से फिर भी ठीक है तो यहीं पे यही ठीक है फिर इंस्टीट्यूट है आपका नाम मेरा नाम अमन है क्या अमन है अमन तो अमन जी जब आप यहाँ पे एडमिशन के लिए आए तो यहाँ एडमिशन लेने का आपका क्या खास वजह थी इसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन मैम एक तो ये घर के बहुत पास था हम पेरेंट्स के साथ रहते हुए भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते थे और मैम जो यहाँ की फैकल्टी है मैम वो बहुत अच्छी है टेन टू फिफ्टीन ईयर्स का इनको एक्सपीरियंस है इसलिए मैम मैं यहाँ पे आया था एटमोसफेयर कैसा लगा आपको इंस्टीट्यूट मैम यहाँ पे सारे बच्चे हैं जो है पढ़ने वाले हैं तो इससे ये होता है कि हम ग्रुप्स में अपने कॉमन गोल की तरफ चले जाते हैं जो डाउट्स होते हैं साथ में क्लियर करते हैं साथ में पढ़ते हैं हम सारे ग्रुप को हमारे दिल्ली कॉलेज में मिलते तो ये इसका ही नतीजा है कि हम साथ में पढ़े और साथ में हमने डाउट्स लिए आपका कहाँ पर हुआ है एडमिशन मेरा अटल बिहारी वाजपेयी में एडमिशन हुआ है न्यू दिल्ली तो आ, उसका क्रेडिट किसको देना चाहूँगा उसका पूरा क्रेडिट मैं अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स और जेंसिस क्लासेस के सारे टीचर्स को देना चाहूँगा जिन्होंने दो साल मेरा साथ दिया मैम मैं स्टार्टिंग में बहुत वीक हुआ करता था तो उन्होंने इन्होंने मेरा हाथ पकड़ के रखा स्टार्ट से लेकर एंड तक मेरे साथ रहे और इन्होंने इनकी वजह से मेरे को ये कॉलेज मिल पाया
तो जब आप यहाँ थे आपको कैसी इनकी एजुकेशन लगी क्या ये थोड़ा ये था शुरू में कि नहीं मुझसे नहीं होगा या फिर पढ़ाई थोड़ी समझ में नहीं आ रही है शुरू शुरू में तो मैम हर एक बच्चे को ऐसा लगता ही है कि टेंथ के बाद ये पढ़ाई थोड़ी हाई लेवल की होती है पर जो टीचर्स का पढ़ाने का मैथड है उससे दो तीन महीने बाद लड़का सेट हो जाता है और उसे पता लग जाता है कि हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है क्या क्या पढ़ना है फालतू की कोई चीज़ नहीं पढ़नी जो जो मैम्स पढ़ने के लिए सफिशेंट होता है वो टीचर्स पहले ही करा देते हैं जिससे हमें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है बस टीचर्स का पढ़ाया हुआ अच्छे से कर ले तो मैम एडमिशन हमारा हो जाता है आपको सबसे अच्छा सबसे खास क्या लगा यहाँ पर मैम एक तो हमें स्टडी मटीरियल जो है पूरा प्रोवाइड करते हैं तो हमें अलग से कोई भी एक्सपेंसेस नहीं होता एक्स्ट्रा बुक्स लेने के लिए और वगैरह वगैरह कुछ नहीं लेना पड़ता सब हमें यहीं से मिल जाता है तो मैम यहाँ का एक प्लस पॉइंट है रोल मॉडल किसे मानते हैं हम रोल मॉडल मैम अपने पेरेंट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको ही मानते हैं और मैम जो टीचर हैं वो भी हमारे पेरेंट्स की तरह हैं सेकेंड पेरेंट्स की तरह हम इनको मान सकते हैं तो हम इनको मानते हैं आप बनना क्या चाहते हैं आगे मैं अच्छा डॉक्टर बनना चाहता हूँ तो इंस्टीट्यूट का कितना रोल है मैम स्टार्ट से लेकर एंड तक मैम इंस्टीट्यूट का ही रोल है सारा इन्होंने मैम हमें मेहनत कराना सिखाया सब कुछ इन्होंने ही कराया तो मैम उनका ही रोल है थैंक यू जी आपका नाम मेरा नाम उदय ठकराल है उदय तो आपने जब यहाँ एडमिशन लिया था एडमिशन के लिए आए थे क्या खास वजह थी यहाँ एडमिशन लेने की सबसे खास वजह यही थी कि घर के बहुत पास है तो आप जब भी आपको डाउट्स फील हों कि भाई मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया कुछ हुआ तो आप इधर आके टीचर से पूछ सकते हैं बहुत आसान था और अपने पेरेंट्स के साथ ही रहेंगे तो आपको कभी भी डीमोटिवेटेड नहीं हो सकते ना ही आप टेंशन में आ सकते हैं क्योंकि आपके पेरेंट्स हमेशा आपके साथ हैं आपको हौसला देने के लिए ओके इंस्टीट्यूट का एटमोसफेयर कैसा लगा आपको इंस्टीट्यूट का एटमोसफेयर बहुत अच्छा था आप जब मर्जी आप क्लास के अंदर चाहे डाउट्स लें चाहे बाहर डाउट्स लें वो कभी मना नहीं करते थे आप अपने दोस्तों के साथ हमेशा कभी भी इंटरेक्ट कर सकते थे मतलब यहीं पे सारे करनाल के रहने वाले हैं तो कभी किसी के घर जा भी आप आपस में डिस्कशन कर सकते थे कि भाई ये डाउट है ये डाउट है और फिर सारे मिल टीचर्स के पास जाते थे तो यहाँ का एटमोसफेयर बहुत अच्छा था पढ़ाई के लिए जो भी यहाँ पढ़ाई के साथ आपको सुविधाएँ मिली हुई थी उसमें सबसे बेस्ट आपको कौन सी लगी सबसे बेस्ट यही थी कि ये घर के बहुत पास है और यहाँ के टीचर्स हमेशा हमारे साथ एक तरह से एक दोस्त की तरह ही थे कि आप जब भी इनसे डाउट लेने जाओ तो आप कभी मना नहीं करते थे हमेशा कहते थे कि और है तो और भी बता दे अगर व्हाट्सएप पे पूछो तो हमेशा जवाब देते थे थोड़ी देर ही सही लेकिन हमेशा उनका जवाब जरूर आता था तो हमारे लिए हमेशा वो खड़े रहते थे कि अगर तुझे इसमें कोई प्रॉब्लम है तो ये बता इसमें तो ये बता तो यही सबसे अच्छी चीज़ थी टीचर्स के साथ कैसा बिहेवियर था टीचर टीचर्स के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर था टीचर्स हमेशा हमारे साथ ही थे वो मतलब ना सिर्फ पढ़ाई के लिए और भी बाकी चीज़ों के लिए कि भाई ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना है एन सी आर टी पर ध्यान दो या इस पे मतलब वो हर चीज़ बताते थे हमें कि अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो मुझसे फिर से आके समझ ले तो वो हमारे साथ बहुत अच्छे इंटरेक्टिव थे और यही सबसे मेन पॉइंट रहा कि मेरा रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया Okay, आपका एडमिशन कहाँ पर हुआ है मेरा एडमिशन एम एम में हुआ है एम एम आप बनना क्या चाहते हैं मैं एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनना चाहता हूँ डॉक्टर सभी डॉक्टर बनना चाहते हैं <laughs> <laughs> तो डॉक्टर बनना चाहते हो इंस्टीट्यूट का कितना हाथ है उसमें इंस्टीट्यूट का ये हाथ है सबसे पहले तो पेरेंट्स का ही है कि पेरेंट्स ने मेरा यहाँ पे एडमिशन कराया उसके बाद पेरेंट्स ने एक तरह से मुझे कहा कि भाई अब तुम अब ये तुम्हारे पेरेंट्स हैं अब तुम्हें इनकी भी बात पू, पूरी तरह सुननी है और जेनेसिस के टीचर्स ने भी पूरी आ, पूरी तरह से पेरेंट्स की तरह ही रोल निभाया उन्होंने हमें गाइड किया उन्होंने हमें सब कुछ बताया कि ये पढ़ना ज़रूरी है ये ये इसको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इससे तुम्हारे नंबर ज़्यादा आएंगे और हमें कॉम्पिटिशन के बारे में समझाया कि ये कॉम्पिटिशन है इस तरीके से पढ़ाई करो तो सब सारा रोल अगर मैं यहाँ तीन साल रहा हूँ तो सारा रोल मेरे लिए इंस्टीट्यूट का ही रहा है उन्होंने मुझे गाइड किया और उन्होंने ही मुझे यहीं से रिजल्ट पहुँचाया आगे जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं इन सब की तो उनके लिए आप कोई टिप्स दे सकते हैं यही कि कभी हार मत मानो हमेशा कोशिश करते रहो और अपने टीचर्स पे पूरा भरोसा रखो वो कभी गलत नहीं होंगे वो हमेशा तुम्हारे साथ हैं वो जो कह रहे हैं उसी पे विश्वास करो और एक बार विश्वास करके देखो और तुम्हारा रिजल्ट जरूर बहुत अच्छा आएगा आपका नाम मेरा नाम दिव्या है दिव्या आपका कहाँ पर हुआ है एडमिशन मुझे एल एच मिला है तो इसका सबसे पहले यही बताइए कि इसका क्रेडिट आप कैसे देना चाहिए इसका क्रेडिट एक तो मैं मेरे पेरेंट्स को टीचर्स को और फ्रेंड्स को देना चाहूँगी मतलब अगर मैं कभी दुखी भी हुई तो भी उन्होंने हमेशा मतलब बोला कि तू करेगी ऐसा नहीं है मतलब हमेशा मोटिवेट किया हर सिचुएशन में अच्छा संस्थान का जो एटमोसफेयर है वो आपको कैसा लगा 
एटमोसफियर बहुत फ्रेंडली है मतलब हम जब चाहे कुछ भी पूछो सर बाहर निकलते थे तभी उनके पीछे पीछे ये बताओ वो बताओ मतलब सर सब सर सुबह आधा घंटा जल्दी आते थे स्पेशली डाउट्स बताने के लिए तो मतलब हम हर तरफ से उन्होंने ट्राई किया है कि डाउट्स बताएं और बताते भी थे लॉकडाउन में व्हाट्सएप पर भी बताए तो मतलब हर चीज तरफ से सपोर्ट था उनका एक लड़की होने के नाते आपने कभी किसी समस्या का सामना किया है यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था मतलब सब बहुत अच्छा था आ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ऐसे और टीचर्स के साथ कैसा बिहेवियर था आपका टीचर्स के साथ भी बहुत अच्छा बिहेवियर था मतलब जैसे मतलब जब मर्जी जाओ तुम उन्हें कॉल करो वो हमेशा तुम्हें बताएंगे अगर तुम कभी परेशान भी हुए तब भी मैं कि तुम करो हम आपके साथ हैं कभी ऐसा हुआ है कि आपने दो तीन बार टीचर से पूछा लेकिन आपकी फिर भी समझ में नहीं आया तो कभी टीचर ने इरिटेट होकर आपको डांट दिया हो ऐसा तो नहीं हुआ कि इरिटेट होकर डांट दिया हो मतलब वो बोलते हैं कि अगर एक मतलब मेथड बताएंगे अगर इससे नहीं समझ आता तो उससे समझो मतलब डिफरेंट डिफरेंट मेथड से कराएंगे मतलब आप से, आपको सेटिस्फाइड आप हो जाते हैं हाँ ओके okay. आपका ड्रीम क्या है मेरा डॉक्टर बनना ही है अच्छा डॉक्टर सभी लोग डॉक्टर बनना है ठीक है आपका नाम मेरा नाम साक्षी साक्षी आपको कहाँ पे मिला एडमिशन एल एच एम से दिल्ली दिल्ली तो सबसे पहले थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है वी आर अ मिडिल क्लास फैमिली और मेरे पापा का ड्रीम था कि हम दोनों को डॉक्टर बनना है क्योंकि मेरे दादाजी भी डॉक्टर थे गांव में और दादाजी के पापा भी डॉक्टर थे और बीच में कोई डॉक्टर नहीं हुआ इसलिए पापा का भी सपना था कि हम डॉक्टर बने और इसलिए उन्होंने बड़े भाई को भी डॉक्टर बनाया और इसलिए हम भी यहाँ पे हैं जेनेसिस में एडमिशन लेने की कोई खास वजह जेनेसिस में सबसे बेस्ट थिंग तो यही है कि टीचर्स बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव हैं बच्चों के साथ और यहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं वो अच्छी तरह क्लियर करते हैं चाहे दस बार पूछो कितनी बार भी पूछो और यहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है सभी बच्चों के लिए कोई भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ गलत हो मतलब बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ से बच्चा एफर्टलेसली भी अच्छी तरह निकल जाता है बहुत अच्छे से मेहनत करो तो हो जाता है सबका मिशन ओके आपका टीचर्स के साथ कैसा भी है मेरा तो बहुत अच्छा जोली भी है बिहेवियर भी है और फ्रेंड्स की तरह सारे टीचर्स भी हैं और सब अच्छी तरह बढ़ाते हैं कितने टाइम तक कोचिंग ली आपने यहाँ पर मैंने भी 2.5 पॉइंट ईयर्स तक यहाँ पर कोचिंग ली तो तब तक ढाई साल का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है टू ईयर्स तो मैंने यहाँ ऑफलाइन ही स्टडी किया है वो तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था सभी टीचर्स अच्छी तरह डाउट्स लेते थे और सबके साथ अगर कोई डाउट ना भी पूछे तो उनसे खुद जाकर भी पूछते थे अगर आपको डाउट है तो वो पूछ सकते हैं और क्लास में भी कितनी बार पूछो वहाँ भी डाउट्स क्लियर करते हैं और अगर किसी बच्चे का कुछ छूट गया तो वो एक्स्ट्रा क्लास लेके भी वहाँ पे समझ सकता है दोबारा और ऑनलाइन भी जब सिक्स मंथ्स का लॉकडाउन हुआ उसमें भी टीचर्स ने काफ़ी ज़्यादा टेस्ट लिए काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन कराई तो बहुत अच्छी तरह निकल गया ये सबसे खास क्या लगा आपको यहाँ पर सबसे खास तो एक ग्रुप स्टडी भी बहुत मैटर करती है यहाँ के जो भी फ्रेंड्स थे मेरे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे वहाँ पे अच्छी तरह हम ग्रुप स्टडी कर पाते थे और सबके सब को दिल्ली मिल गया ये भी बहुत अच्छी बात है ये सबसे अच्छा लगा आपका ड्रीम क्या है मेरा ड्रीम भी डॉक्टर बन आपका नाम यशवंत यशवंत आपका ड्रीम क्या है मेरा इंजीनियर बनना है एक अच्छा सारे डॉक्टर देख लेंगे तो आप क्या मानते हैं कि इंस्टीट्यूट का कितना रोल है आपके इंजीनियर बनने में इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा रोल है मेरा इसमें बनने में क्योंकि इन्होंने मतलब हमेशा साथ दिया और कभी ऐसे नहीं फील होना कि हम पीछे रह गए हैं हमेशा मतलब मोटिवेट करते थे इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस कैसा रहा है कितने टाइम तक रहे आप यहाँ ढाई साल ही रहे हैं बहुत अच्छा रहा फैमिली लाइक था और सारे टीचर्स से मतलब कुछ भी कभी भी पूछ सकते हो हमेशा बता देते थे और सबसे खास क्या लगा आपको यहाँ पर यहाँ पे सबसे खास था कि मतलब टीचर्स के साथ कुछ ऐसा नहीं था टीचर्स हमारे फ्रेंड्स जैसे ही बन गए थे और फैमिली लाइक था मतलब कोई प्रॉब्लम कभी भी हो तो हम पूछ सकते हैं यहाँ पे जो जो फैसिलिटी आपको मिली हुई थी उनमें सबसे बेस्ट आपको कौन सी लगी यही था टीचर्स के साथ इंटरेक्शन ही बेस्ट था क्योंकि वो मतलब कभी भी कर सकते थे हम आपका नाम भूमिका जा गया भूमिका आपका एडमिशन कहाँ पर हुआ है मेरा एडमिशन यू सी एम एस डेली ओके तो इंस्टीट्यूट में आप कितने टाइम तक रहे हैं 
टू ईयर्स टू ईयर्स टू ईयर्स में आपका क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ यहाँ पे मेरे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस थे टीचर्स यहाँ के काफ़ी फ्रेंडली और सपोर्टिव हैं और जब भी हम मतलब हमारा मोराल लो हो जाता था वो हमें हमेशा बूस्टअप करते थे ताकि हम और अच्छा परफॉर्म करें हर एक टेस्ट में या किसी भी टेस्ट में और उन्होंने हमें कभी भी डिमोटिवेट होने नहीं दिया और उन्होंने हमेशा हमारा मोराल अप ही रखा है और वो बहुत ही सपोर्टिव है एटमोसफेयर okay. कैसा लगा यहाँ का आपको यहाँ का एटमोसफेयर बहुत ही अच्छा है यहाँ पे आ, मतलब बच्चे पढ़ने के लिए जेनविनली आते हैं एंड hmm. uh, यहाँ पे कुछ ग्रुप स्टडीज़ भी होती हैं ऑल दो मैंने कभी नहीं किया बट उनके हेल्दी ग्रुप्स होते हैं तो ग्रुप स्टडी भी काफ़ी अच्छी होती है सो so, यहाँ का एटमोसफेयर ऑन द होल इज़ वेरी गुड तो uh, आपका कोई ख़ास वजह यहाँ पे एडमिशन लेने की क्योंकि इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे हैं या uh, yeah, मैं इलेवन में ड्रॉपर बैच में आई थी यहाँ पे तो इलेवन ट्वेल्थ मैंने डेली से किया था किसी इंस्टीट्यूट से बट uh, वहाँ पर मुझे इतना फ्रूटफुल नहीं लगा नहीं। फिर uh, मैंने यहाँ पे जेनेस uh, में आई थी मैं अपने ड्रॉप ईयर में तो यहाँ पे टीचर्स uh, का मैंने काफ़ी सुना था uh, कि बहुत ही अच्छे हैं और जेनविनली जब मैं आई थी तो दे वो वेरी सपोर्टिव एट द एंड मैंने ये कंक्लूड किया था कि दे आर द बेस्ट टीचर्स टिल अब तक जितने भी मैंने टीचर्स uh, मतलब देखे हैं दे आर द बेस्ट जब आप यहाँ आई थी तो क्या क्या आपको फैसिलिटी मिली थी जो आपने सोचा था वो सब मिला या एक्चुअली जब मैं आई थी तो मेरे बहुत सारे वीक पॉइंट्स थे स्पेशली मैं फिज़िक्स बट uh, जब मैं यहाँ पे आई थी तो यहाँ पे जो सर हैं नवनीत सर uh, उन्होंने बहुत ही अच्छे से uh, हमें फिज़िक्स पढ़ाई मतलब विजुलाइज करके पूरा पढ़ाया तो मुझे लगा कि अगर मुझे आ सकती है फिज़िक्स तो फिर तो मतलब किसी को भी आ सकती है uh, मतलब वो किसी को भी सिखा सकते हैं तो दिस इज़ वेरी गुड रोल मॉडल कैसे मानती हो मैं अपना रोल मॉडल एक्चुअली अपनी मोम को मानती हूँ बिकॉज एवरी मतलब वो हर एक सिचुएशन में कैसी भी सिचुएशन हो उन्हें टैकल करना आता है डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी सो so, आए मतलब मेरे को लगता है कि मेरे को भी वैसे ही बनना है कि हर एक सिचुएशन जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है hmm. मेरे में स्ट्रेंथ हो उतनी ताकि मैं उसको डील कर सकूँ okay, आपका ड्रीम क्या है मेरा ड्रीम है बहुत ही अच्छा डॉक्टर बनना है डॉक्टर डॉक्टर आपको बनना है आपके घर वाले चाहते हैं आप डॉक्टर डॉक्टर मुझे बनना है क्योंकि जब मेरा मैंने जैसे ड्रॉप ईयर में ड्यू टू सर्टेन रीजंस फर्स्ट ईयर में मेरे थोड़ा कम स्कोर रहा था 529 तो मेरे को बहुत लोगों ने कहा था कि अपनी मतलब लाइन चेंज कर लो कुछ कहीं भी एडमिशन ले लो बट uh, मेरे टीचर्स यहाँ पे उन्होंने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया कि मतलब उन्होंने मेरे को डॉक्टर बनने की एक इम्पॉर्टेंस मतलब uh, मेरे अंदर जगाई एंड uh, तो फिर मेरे को खुद से ही डॉक्टर बनना था मेरा एक ड्रीम बन गया था उस दिन से ही कि मेरे को एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर बनना है और मैंने अपना ड्रीम यहाँ से पूरे करने सीखे हैं जेनेसिस से अच्छा आगे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कुछ टिप्स बताएँगे कि वो भी अच्छे से आपकी तरह अच्छी पोजिशन पर जा सकें या yeah, uh, मैं बस उन्हें यही करना चाहूँगी कि यू हैव टू ड्रीम बिफोर यू वॉन्ट योर ड्रीम शुड कम ट्रू एंड यू शुड हैव फेथ इन योर टीचर्स जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो आपको उस पर पूरा फेथ होना चाहिए ताकि आप उन पर ट्रस्ट कर सको और uh, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सको इंस्टीट्यूट के लिए या फिर यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे या yeah, कि उन्हें पूरे मन लगा के पढ़ना चाहिए एंड दे शुड ट्रस्ट दे टीचर्स ओके थैंक यू तो ये बच्चों से हमने बात की यहाँ पर डॉक्टर्स भी मिले आपको इंजीनियर भी मिले इन्हीं के ज़ुबान से आपने सुना कि इंस्टीट्यूट में क्या कुछ ख़ास है हमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत पड़ी नहीं तो यहाँ की जो भी क्वालिटी है वो आपने खुद ब खुद ही देख ली कैमरा सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी के साथ मैं प्रीति काद्यान नमस्कार JBD Banquets lie here. Incredible Marriage Palace, Raj Gharana, and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching, and parties. Raj Gharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें हमारे चैनल को लाइक, शेयर, एंड सब्सक्राइब करें. धन्यवाद